Hello and welcome to Ian and Chris Passionate Cooking. Easy cooking, no missing. Recipes are very level. This is me, Anne Jacob. We are in the subscribers gallery. You can try to 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 Best comment of last video. Thank you, Joe Mool. We are safe and healthy. We are going to try 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 to എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലെ ഹന്നു എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തായിരുന്നു ആൾ ഒരു അടിപൊളി നോസ്റ്റാൾജിക് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എന്നോടും കൂടെ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഡിസോൾവ് ആവണം പിന്നെ ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് നമുക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കണം ഒരു മുട്ട ചേർക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ഷുഗർ സിറപ്പ് ബോയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരു കമ്പി ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല ബോയിൽ ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടയും അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും നല്ല രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പേൽ ആൻഡ് ഫ്ലഫി ഒന്നും ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാൽ കേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര പേര് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആണ് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് മാവാണ് ഇടേണ്ടത് പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇടാം പാൽപ്പൊടി ഓപ്ഷനിൽ ആകട്ടോ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ഇത്രയും ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പിൽ ഒരു കപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഗോതമ്പ് മാവ് പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കിത് കുഴച്ച് ഡോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുനാളിൽ കഴിച്ച് ഒത്തിരി നൊസ്റ്റാൾജിക് സ്നാക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ഓരോന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എനിക്കൊക്കെ ഗ്രാൻഡ്മ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്ന പോലെ അവർക്കത് കഴിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിലൊന്നാണിത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ബാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കുഴയ്ക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാല് ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക കേട്ടോ മാവ് നല്ല രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ എനിക്ക് ബൈൻഡായി ഓരോ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓരോ പോലെ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാ പാല് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക സ്മൂത്ത് ടോ ആയിട്ട് ഒത്തിരി സ്മൂത്ത് അല്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഫേംനെസ് വേണം പിന്നെ ഒരു സ്വല്പം എണ്ണ കൈ തൂത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണല്ലോ പാൽ കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പലകയിലോട്ട് മാവ് ഒന്നും ഇടേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മളിതിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ തൂത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് അതായത് റഫായിട്ട് ഒരു ഇതാ ഡോ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് പരത്തി തിന്നാക്കരുത് ഒരു ലെവലിലുള്ള തിക്നെസ്സിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്ന ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നാലേ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാവൂ അപ്പം ഇത്രയും തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് മീഡിയം ഹോട്ടാവട്ടെ അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം എന്നിട്ടിത് ഈ തിക്നെസ്സിൽ പരത്തിയിട്ട് കത്തി കൊണ്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം കത്തി കൊണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്വ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണേഴ്സൊക്
മീഡിയം ഹോട്ട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കുക്ക് ആവത്തുള്ളൂ എണ്ണ ഒത്തിരി ചൂടാവരുത് ഒത്തിരി ചൂടായാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ആവത്തില്ല മീഡിയം ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ മൂന്നോ നാലോ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടയ്ക്ക് മറിച്ച് കൊടുത്താലേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇത് വറുത്ത് വരത്തുള്ളൂ ഫ്രൈ ആയി വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇത് കോരിയെടുത്ത ശേഷം നേരിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം വറുത്ത് കോരുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇടണം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടു ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് ടു മിനിറ്റ്സിന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പൂൺ വെച്ചാൽ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമ്മുടെ അട്ടിപൊളി യമ്മി പാൽക്കേക്ക് റെഡിയാണ് അതും ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഒട്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് പുറത്തോട്ട് ഒഴുകുക ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല അട്ടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അട്ടിപൊളി പാൽക്കേക്ക് റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ന്യൂ വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ കണ്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് മോയ്സ് യമ്മി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാനും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒസ്റ്റാലജിക് സ്നാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ചാനൽ അൻഷിത രണ്ട് രുചിയിടത്തിലെ ബാനു മൂന്നാമത് Mia Kitchen, Joyce's sister. Appa, thank you. Bye-bye. Stay 